Was ihr hier gesehen habt, waren die drei Unique Selling Points vom Vivo Nex S. Ein nahezu randloses Display, in selbigem versteckter Fingerabdruckscanner und ein ausfahrbares Frontkameramodul anstelle einer Notch. Doch was taugt das während der Fußball-WM so massiv beworbene Smartphone tatsächlich? Sehen wir es uns an. Das Testgerät wurde für den Test vom spanischen Händler Vajava bereitgestellt. Das Unternehmen betreibt seit kurzer Zeit unter vajava.de auch einen deutschen Shop. Der Händler hat seinen Hauptsitz in Madrid und ihr genießt die aus der EU gewohnten Vorteile wie ein 14-tägiges Widerrufsrecht und eine zweijährige Gewährleistung. Schaut vorbei unter www.vajava.de. Der größte Eyecatcher am Design ist ganz klar die Front. Man sieht hier kaum noch Rand, sondern fast nur noch Display. Der verbliebene Rand um das Display ist extrem schlank und nur unter dem Display gibt es einen dickeren Rand. Doch auch dieser fällt deutlich schlanker aus als bei anderen Geräten wie zum Beispiel dem Xiaomi Mi Mix 2S. Beim restlichen Design hat man allerdings auf Spielereien verzichtet und setzt auf bewährte Designelemente, wie wir sie auch schon von anderen Geräten kennen. Gebogenes Glas auf der Rückseite und einen leicht geschwungenen Metallrahmen mit schicken glänzenden Finish und leichter Wölbung für ein angenehmes Handgefühl. Obwohl ein kleiner Eyecatcher versteckt sich hier schon noch. Das Glas ist mit kleinen Dreiecken gespickt, welche einfallendes Licht in die Spektralfarben zerpflücken und sie je nach Lichteinfall für ein schickes Farbenspiel sorgen. Was die Größe betrifft, zielt sich das Vivo Nex S in der Fablet Kategorie an und das bemerkt man trotz der schlanken Displayränder. In einer durchschnittlichen Hosentasche passt das Handset zwar rein, aber man merkt schon, dass es da ist. Das liegt vor allem am hohen Gewicht von 199 Gramm. Das Display ist 6,59 Zoll groß und bringt das Nex S auf eine Höhe von 162 mm. Vivo verbaut ein Super AMOLED Panel mit einer Auflösung von 2316 x 1080 Pixel, welches mir sehr gut gefällt. Darstellung, Schärfe und Farben passen, die AMOLED Bonbon Optik bleibt hier aus, die Farbtemperatur ist recht neutral eingestellt. Auffallend sind aber zwei Dinge, einmal ist bei steilen Blickwinkeln auf weißen Flächen ein deutliches buntes Schillern wahrzunehmen, das ist ein typischer Effekt von AMOLED Displays, der aber eigentlich im oberen Preissegment nicht mehr auftreten sollte, hier wurde offenbar am Display gespart. Außerdem hätte etwas mehr Helligkeit nicht geschadet, mit rund 470 Nits ist das Panel zwar hell genug, um im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung noch etwas zu erkennen, das Bild bleicht aber deutlich aus, was zum Beispiel beim Fotografieren störend sein kann. Der Touchscreen arbeitet wie zu erwarten super, erkennt bis zu 10 Finger gleichzeitig und hat auch sonst beim Scrollen oder schnellen Schreiben keine Probleme. Das Displayglas ist sehr gleitfähig und nimmt Fingerabdrücke nicht zu so schnell an. Kratzer sind bisher trotz ungeschützter Nutzung keine zu finden. Über 293.000 Punkte erreicht das Vivonex S im Antutu Benchmark und damit deutlich mehr als der Durchschnitt der Snapdragon 845 Smartphones. Das Handset liegt auf Augenhöhe mit den jüngst vorgestellten Gaming Smartphones mit Flüssigkeitskühlung, was schon beachtlich ist. Zusammen mit den 8 GB LPDDR4X RAM, die knapp 20 GB pro Sekunde Durchsatz erreichen, ergibt sich hier eine richtig gute Performance. Das Smartphone gehört zu den schnellsten Snapdragon 845 Geräten, die ich bisher in der Hand hatte. Das Smartphone läuft einfach wunderbar flüssig und reagiert sofort auf alle Eingaben. Auch die Startzeit von Apps ist beachtlich. Die Ladezeiten sind sehr kurz, was sogar für Apps gilt, die oft länger zum Starten brauchen, zum Beispiel Facebook. Auch der Wechsel zwischen mehreren geöffneten Apps verläuft sehr flüssig und ohne irgendwelche Wartezeiten. Dank des großen Arbeitsspeichers kann man eine große Anzahl von Apps und sogar ein paar Spiele offen halten, ohne dass diese im Hintergrund beendet werden. Beim Speicher könnt ihr zwischen 128 GB und 256 GB 1 Speicher setzt. Alterungsmöglichkeit gibt es leider nicht. Beim Spielen gibt es erwartungsgemäß gar keine Engpässe. Alles was man aktuell so im Play Store findet, läuft wunderbar flüssig und das selbst auf höchsten Grafikeinstellungen. Wer also gerne auf dem Smartphone spielt, der wird hier wunschlos glücklich sein. Was die Abwärme betrifft, hält sich diese in Grenzen. Man spürt eine deutliche Erwärmung des Rahmens und der Rückseite, doch diese fällt nicht unangenehm aus. Richtig heiß wird das Unix S nur in Benchmarks, im Alltag jedoch nie. Auch massives Thermal Throttling unter Volllast ist nicht festzustellen. Die Kühlung stimmt also, was auch einer der Gründe für die guten Benchmark-Ergebnisse ist. Bei den Sensoren findet man wie zu erwarten war eine Vollausstattung vor, Kompass und Gyroskop funktionieren einwandfrei und es gibt noch ein paar Extras wie einen Sensor für die Umgebungstemperatur. 
Die Annäherungs- und Lichtsensoren befinden sich an der Stelle, wo man normal den Telefonhörer erwarten würde und sind kaum sichtbar. Etwas eigenartig finde ich, dass Vivo keine Status-LED verbaut hat. Diese hätte problemlos über oder unter dem Display Platz gehabt. Auch auf einen USB 3.0 Anschluss hat man verzichtet, der USB Typ C Port unterstützt nur USB 2.0. Ein großes Highlight vom Vivo Nex S ist der in das Display integrierte Fingerabdrucksensor. Damit man dessen Position erkennt, wird ein Abdruck auf dem Display angezeigt, sobald man das Handset in die Hand nimmt. Legt man dann den Finger darauf, wird das Smartphone entsperrt. Im Alltag wird allerdings schnell deutlich, warum sich die Fingerabdrucksensoren im Display noch nicht durchgesetzt haben. Die Technik ist schlicht und einfach nicht zuverlässig genug. Es kommt immer wieder vor, dass der Finger nicht erkannt wird und das Entsperren dauert oftmals über eine Sekunde. Weiter geht es mit der Software und hier erwartet euch das Vivo eigene FunTouch OS auf Basis von Android 8.1 mit relativ aktuellem Sicherheitspatch. Das System erhält regelmäßige Updates und direkt nach dem Auspacken habe ich hintereinander vier Updates erhalten. Ein Pluspunkt, das System ist für die internationale Nutzung vorbereitet. Der Google Play Store wird automatisch installiert, sobald man den Menüpunkt unter Accounts anwählt. Nur auf eine Google Zertifizierung muss man hier verzichten. Zudem gibt es volle Mehrsprachenunterstützung, die gewünschte Sprache lässt sich im Menü Sprache und Eingabe wählen, hier stehen dann neben Englisch und Deutsch noch zahlreiche weitere Sprachen zur Verfügung. Ab Werk ist Fantage OS leider mit Bloatware zugemüllt, glücklicherweise lässt sich der Großteil davon deinstallieren. Die Bedienung erfolgt entweder per On-Screen-Tasten oder mit Gesten, welche ich im Alltag genutzt habe. Zum Wechsel zwischen Apps gibt es dann zwei Möglichkeiten. Einmal kann man links nach oben wischen und erhält dann Zugriff auf die Schnelleinstellungen, wo auch die geöffneten Apps dargestellt werden. Wer lieber die klassische Kartenansicht hat, der wischt von der Mitte nach oben und hält den Finger dann kurz auf dem Display und dann kommt die typische Kartenansicht. Eine große Schwäche von Fantage OS ist allerdings der Umstand, dass das System nicht komplett für die Nutzung außerhalb von China vorbereitet ist. Der integrierte digitale Assistent Jovi zum Beispiel ist nur für China gedacht. Gleiches gilt für diverse Zusatzfunktionen, wobei ich teils nicht verstehe, warum es da Einschränkungen gibt. So lässt sich beispielsweise das App-Clone-Feature nicht nutzen, da in Deutschland gängige Apps schlicht nicht unterstützt werden. Gleiches gilt auch für den Splitscreen-Modus. Hier werden nur in China gängige Apps unterstützt, was echt schade ist, da der große Bildschirm für die Splitscreen-Nutzung prädestiniert ist. Zusätzlich legt Vivo einem weitere Steine in den Weg. So lässt sich zum Beispiel die Autofill-Funktion von Passwortmanagern erst dann nutzen, wenn man einen Vivo-Account angelegt hat. Als Grund wird die Sicherheit angegeben, wobei ich den Sinn dahinter absolut nicht verstehe. Und mal ehrlich, ganz so ernst nimmt Vivo den Datenschutz offensichtlich nicht, denn schaut mal, sobald man den Cursor in ein Passwortfeld setzt, öffnet sich plötzlich nicht mehr das als Standard gesetzte Google Keyboard, nein, sondern das chinesische Sogu Keyboard. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Beim Empfang sieht dann wieder alles super aus. Das Vivo Nex S bietet globale Frequenzunterstützung inklusive Band 20, ist also hierzulande uneingeschränkt nutzbar. Das Smartphone bietet dual nanosim unterstützung und liefert eine erstklassige Empfangsleistung. Die WLAN-Verbindung geht bis rauf zum AC-Standard mit 2x2 MIMO und ist entsprechend schnell. Im Test wurde meine Internetleitung voll ausgelastet und auch ein Stockwerk unter dem Router kam noch eine gute Bandbreite zustande. Bluetooth wird in Version 5.0 unterstützt und funktioniert erst rein. Auf NFC muss man leider verzichten. Und auch beim GPS gibt es keine Schwächen. Die Signalstärke könnte zwar eine Spur besser sein, doch in der Praxis gibt es keine Einschränkungen. Tracking und Navigation funktionieren bei der Einwand frei. Auf Stereo-Lautsprecher hat Vivo verzichtet und verbaut stattdessen nur einen einzelnen Medienlautsprecher im Rahmen. Dieser wird sehr laut und liefert eine deutliche Basswiedergabe und insgesamt eine ordentliche Qualität. Zusätzlich ist löblicherweise noch ein 3,5mm Anschluss mit an Bord, der einen guten Klang und eine ordentliche Lautstärke liefert. Auf einen dedizierten hi fi chipsatz verzichtet Vivo allerdings. Hochwertige 3,5mm Kopfhörer liegen dem Smartphone bei. Diese schirmen Geräusche aus der Umgebung sehr gut ab und sitzen wirklich bequem im Ohr. Aufsätze in verschiedenen Größen gibt es mit dazu und die Kopfhörer liefern intensive Bässe und insgesamt einen wirklich guten Klang. Weniger überzeugt hat mich das Vivo Nex S beim Telefonieren. Das Handset hat keinen Telefonhörer. Stattdessen wird der Ton per Piezotechnik erzeugt, indem das Gehäuse in Schwingungen versetzt wird. Das Resultat, jeder kann mithören und die Tonqualität lässt stark zu wünschen übrig. Bei den Kameras darf man die Erwartungen bei einem Preis von über 500 Euro nach oben schrauben. Und auf den ersten Blick erfüllt das Vivo Nex S diese Erwartungen auch. 
Die Hauptkamera bietet einen 12 Megapixel Sony IMX 363 Sensor mit f1.8 Blende, optischen 4 Achsen Stabilisator und einen 5 Megapixel Sekundärsensor mit f2.4 Blende. Die Fotos sehen zunächst gut aus. Die Farben wirken zwar recht knallig, doch das ist nicht unbedingt ein Nachteil, da es für lebendig wirkende Fotos sorgt. Die Dynamik überzeugt ebenfalls, doch wenn man dann in die Bilder einzoomt oder diese mal auf einem großen Bildschirm genauer betrachtet, wird schnell klar, dass die Kamera der Preisklasse bei weitem nicht gerecht wird. Aus irgendeinem Grund wirken die Bilder oft sehr matschig, fast schon wie ein Ölgemälde. Das kommt vor allem bei Landschaftsaufnahmen oder Szenen mit feinen und komplexen Strukturen vor. Es scheint fast so, als wären da die im Hintergrund schaffenden Algorithmen hoffnungslos überfordert. In der Preisklasse ist das, was das Vivo Nex S da abliefert, unterdurchschnittlich und in meinen Augen so nicht akzeptabel. Wenn wir uns den Porträtmodus genauer ansehen, muss man zunächst einmal den Effekt an sich loben, der schick aussieht und realistisch wirkende Lichtkreise erzeugen kann. Doch auch hier gibt es Schwächen. Bei Objekten mit einfachen Konturen und auch Personen ist der Bouquet-Modus sehr zuverlässig. Bei komplexen Szenen versagt er allerdings schnell. Da werden dann schon mal Bereiche vom Bild ausgelassen oder Teile vom Bild unscharf dargestellt, welche eigentlich scharf sein sollten. Weniger Kritik gibt es bei Nachtaufnahmen. Bis auf ein leichtes Bildrauschen bin ich da mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Das Smartphone fängt aus der Hand eine Menge Licht ein und sorgt so für helle Bilder, ohne dass die Details darunter leiden. Farblich gehen die Bilder ebenfalls voll in Ordnung. Besonders beeindruckend ist die Leistung, wenn man im manuellen Modus die Langzeitbelichtung nutzt. Dafür braucht man dann zwar ein Stativ, erhält aber bombastische Aufnahmen. Selbst bei voller Dunkelheit sind dank einer Belichtungszeit von bis zu 32 Sekunden noch Aufnahmen möglich, auf denen man die Landschaft klar erkennt. Selbst der Sternenhimmel wird gut abgebildet. Mit etwas Geschick kann man so wirklich stimmungsvolle Aufnahmen erzeugen. Wirkliche Kritik gibt es am Ende nur am Blitz. Was Vivo sich da gedacht hat, ist mir ein Rätsel. Ich meine, schaut euch das mal an. Der Blitz erzeugt ständig überbelichtete Fotos. Was zum Teufel soll das? Was Videoaufnahmen betrifft, kann die Kamera mit bis zu Ultra HD aufzeichnen, wobei maximal eine Framerate von 30 FPS möglich ist. Das gilt übrigens auch für Full HD Aufnahmen. Hier bin ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden, die Videoqualität ist klar und das Material zeigt keinen lästigen Farbstich. Der Ton stimmt und die Bildstabilisierung arbeitet einwandfrei. Außerdem ist es beeindruckend, wie schnell die Kamera fokussiert und das ohne daneben zu liegen oder zu pumpen. Slow Motion Aufnahmen sind ebenfalls möglich, wobei eine maximale Framerate von 240 FPS bei Full HD Auflösung unterstützt wird, eine Längenbegrenzung gibt es nicht. Bleibt noch die Frontkamera, diese ist ja eines der Highlights, da sie aus dem Gehäuse ausfährt. Verbaut wird hier ein nicht näher spezifizierter 8 Megapixel Sensor mit F2.0 Blende, festem Fokus und ohne Bildstabilisierung. Nun ja, die Mechanik ist leider das einzige Highlight an der Frontkamera. Die Qualität ist für die Preisklasse nur durchschnittlich, was aber nur dann gilt, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Gegenlicht kann die Kamera gar nicht leiden und erzeugt dann nur noch milchige Bilder. Videos werden mit maximal Full HD Auflösung und 30 FPS aufgezeichnet, die Qualität entspricht in etwa dem, was die Kamera auch bei Fotos liefert. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt und der widmet sich wie immer dem Thema Akkulaufzeit. Und hier muss ich sagen, Hut ab, 4000 mAh und ein Snapdragon 845 sind ein richtiges Dream Team. Zwei Tage Laufzeit sind völlig mühelos drin und auch bei intensiver GPS und Kameranutzung kommt man ohne Mühe durch den Tag. Es ist fast schon unmöglich, das Handset mit Alltagsnutzung an einem Tag leer zu bekommen. Die Ladezeit überzeugt mich ebenfalls. Von 20 auf 70 Prozent lädt das Handset in sage und schreibe 720 Minuten. Für die volle Ladung gehen eine Stunde und 15 Minuten drauf. Bedenkt man die Größe des Akkus, ist das schon eine Ansage. Und damit sind wir durch. Mein Fazit? Tja, ich bin mal wieder gespalten. Das Vivo Nex S ist irgendwie perfekt unperfekt und trotzdem gefällt es mir mega gut. Die Optik ist klasse und die neue Technik wie der Fingerprintscanner im Display und die ausfahrbare Frontkamera lassen das Herz eines jeden Geeks höher schlagen. 
Man darf aber nicht vergessen, dass das Vivo Nex in der mir vorliegenden Version etwas mehr als 600 Euro kostet. Trotzdem hat das Handset aber ziemlich viele Fehler und auch Stellen, an denen der Hersteller einfach gepennt hat. Ich meine, wo ist die Status-LED? Wo ist USB 3.0? Wo ist NFC? Wo ist Wireless Charging? Die Liste könnte man noch eine Weile fortführen. Was mich aber am meisten stört ist, dass man für den Preis nur eine lieblos hingeklatschte Kameraleistung bekommt. Das sollte echt nicht sein. Rate ich also vom Vivo Nex S ab? Nein, tue ich nicht, ganz einfach deshalb, weil es trotzdem ein tolles und interessantes Stück Technik für Technikfans ist. Nur an der Preis-Leistung habert es eben gewaltig und genau hierauf sollte eure Kaufentscheidung beruhen. Wer ein Technikspielkind ist, dem dürften die Kritikpunkte nichts ausmachen. Wer aber möglichst viel für sein Geld bekommen will, ist vermutlich mit einem Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S oder dem kommenden OnePlus 6T besser bedient. Und damit sind wir am Ende des Tests angekommen. Ich war Christopher für CMM, bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis bald.